El examen no es una prueba de conocimientos, no se va a evaluar eh, conocimientos que ellos eh, hayan tomado a nivel de instrucción, más bien es, un, es una prueba de actitudes que si bien combina eh, una prueba también, una parte de conocimientos, estos más bien son conocimientos esenciales. El puntaje menor que podrán obtener las y los estudiantes que se sometan a LENES es de 600 sobre 1000, quienes no lleguen a ese nivel tienen otras opciones. Obviamente la posibilidad de estudiantes que no pudieran aprobar el examen, sin embargo esta no es la única ocasión para poder rendir este examen. Pueden rendirse de forma indefinida, este es un examen que se da de forma gratuita y eso es importante que la gente sepa y conozca. Los aspirantes han tenido el tiempo suficiente, según los funcionarios de Cenecid, para prepararse y tener acercamiento al contenido de las 120 preguntas que deberán responder. En la página web de Cenecid se publicó también un demo, un demostrativo para que la gente conozca cómo va a desarrollarse esta prueba, sepan eh, qué ítem se va a preguntar, más o menos la modalidad que tiene el examen. Quienes alcancen los puntajes mayores, a más de tener el privilegio de seleccionar la carrera y universidad para estudiar, pueden ser parte del grupo de alto rendimiento. En el caso de las personas que sean los mejores puntuados en el examen, se convierten en el grupo de alto rendimiento. El grupo de alto rendimiento tiene el beneficio de poder obtener una beca para realizar sus estudios en el país, pero a más de eso el poder cursar una nivelación en especial y en el caso de que existe interés de cursar estudios en el extranjero, a través de esta nivelación especial poder acceder a las mejores universidades del mundo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Eh, en realidad esto se maneja en base a los puntajes que se obtienen en la prueba. Normalmente, sí, en, en realidad...